いくつ百一十度です。まあ、点があって、エクスとワイのデータとして、この値の最大値を求めるのは今度はあるんですが、x と y で直線の方程式があって、この点末の距離を求めるということだとすると、えー、まず y について解いてやって、えー、その直線の式と、えー、2の点の間で、内積が0になる直行ストレッチ、を求めてやれば、それが直線までの距離になるので、えー、持ってまるか。で、求めてやって、えー、ピタゴラスの定理で、距離を計算してやると、こうやって持ってまれますよ、ということでしたが。で、これはそれをプログラムにして、えー、その企業でやってるってことを一発でやる方法と。で、これは、えー、もう、X を小刻みにダーッと変えていって、どこが一番小さくなるかなというのを見つけるという力技で解く方法と。で、テリーが教えてくれたのが、あこういう、ちゃんと資金ありますよということで、この式を使って解けば、一発で解けて、その最大値のすぐに決まるということです。で、それを絵に描いたのがこれと。そうすると、まあ、これとこれとこれで一番遠いのはこれということが、まあ、すぐわかると。B 点ということです。で、これを、うん、ソルブブロックを使って、やる方向、方法で、えー、ついつい僕がこうやってやってしまってエラーになって、どうしてエラーが起こったのかわからなかったんですが、まあ、これを一旦 F の X の関数として、その F に対して X をパラメータとしてミニマイズして、えー、任意の P の時っていうことであれば、その P を変数名に入れておくと。いう作戦でやると、A と B と C に対して、それぞれ求まると。ということで、これとこれの、うん、ミスをちょっと注意しなきゃと思います。一旦、F にしておくといいと。で、これが、A と B と C で、どれかという作戦で、その、推薦を下ろした、ここの座標を求める方法で、まあ、ホームボックスを使って、A 点であったらここですということで、5.547 という答えが、これですけども、距離がちゃんと求めると。B 点だと一番大きい 7.07 なので、これを B としてみると、ああ、これを入れてやらなくちゃいけないということになりますけども、そうすると、青はずです。ちょっとやってみましょうか。この X 座標をコントロールし,して、ドローンブスと、あれ、全然違ったな。この F が何にさせてもあるか。あ、ここで A、B、C の点を変えたかもしれないです。ちょっと戻しておきます。読んで、ウェルナーが教えてくれたのが、まあこれは一緒ですけども、うん、この演算子のベクトル化というのを使ってやると、一辺に求まるよという作戦でやるものです。で、それでグラフに書くと、こういうふうに、さっきと同じようなつがちゃんと求まる。まあ、これも
、エイトリート C の値は、多分一緒に合わせてあります。ということで、えー、二次元の任意の直線と任意の点の間の水線を下ろした距離というのがまとまるようになりました。はい、以上です。